राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत कथा यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियाँ पुत्र के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से करती हैं इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते तो हैं परंतु जीवित नहीं रहते हैं वह जीवित रहने लगते हैं साथ ही मृत अवस्था बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है पूजा का विधान व्रत रखने वाली स्त्रियां स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं और भोग लगाएं तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि करें भोग को प्रसाद के रूप में बांट दें इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते हैं और नहीं काटने चाहिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिख दीजिएगा जिससे कि आप लोगों के भी मनोकामनाओं की पूर्ति हो संतान आपके घर में हो और जो हो वह लंबी आयु हो उनकी स्वस्थ रहें बच्चे अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ हाथ में चावल और पुष्प अवश्य ले लें एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में रहता था उसके सात पुत्र काल की गाल में बचपन में ही जा चुके थे इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था एक दिन वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा हे भगवान आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे सात पुत्र हुए परंतु कोई भी जीवित नहीं रहा क्या कारण है यदि आप अपने राज्य में मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो कोई उपाय बताएं तब भगवान बोले हे ब्राह्मण सुनो इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र तीस वर्ष की है उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी ब्राह्मण ने वैसा ही किया जब वह सब परिवार हाथ जोड़कर खड़े होकर इस प्रकार विनती कर रहा था भगवान सूर्य से सूर्य देव विनती सुनु पाओ दुख अपार उम्र बढ़ाओ पुत्र को कहता बारंबार इस बिनती को सुनते ही भगवान सूर्य का रथ वहीं पर रुक गया ब्राह्मण की बिनती को सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो इतना कहते ही ब्राह्मण ने उस माला को उठाने लगा यमराज डर के मारे भाग गए परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी रही उस फूल की माला की छाया के ऊपर फेंक दी जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी हे भगवान जिस तरह से ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ाई उसी तरह से सभी के पुत्रों की उम्र को बढ़ाएं। भगवान सूर्य नारायण की जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय हो ब्राह्मण देवता की जय हो इस वर्ष जितिया व्रत जो कि निर्जला रखा जाता है दिन शुक्रवार 
6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा इस दिन जितिया व्रत कथा सुनी जाती है 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत रखें और 7 अक्टूबर को पारण करें जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को पूर्वाहन छः बजकर के चौंतीस मिनट से आरंभ होगा और 7 अक्टूबर पूर्वाहन आठ बजकर के आठ बजे तक रहेगा जितिया व्रत 2023 जितिया व्रत की पौराणिक कथा को सुनाने जा रही हूँ जितिया और जीवित पुत्रिका दोनों एक ही व्रत है नाम दो हैं व्रत एक ही है जितिया जीवित पुत्रिका की पौराणिक व्रत कथा मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना ना भूलें लाइक जरूर कर दें आप अपने हाथ में फूल और चावल ले लें गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूत वाहन था वे बड़े उदार और परोपकारी थे जिमूत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय जिमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाया किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा था वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए वहीं पर उनका मलयती नामक राजकन्या से विवाह हो गया एक दिन जब वह भ्रमण करते हुए जिमूत वाहन काफी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी जिमूत वाहन ने उस वृद्धा से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो उस वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ मुझे एक ही पुत्र है पक्षी राज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है जिमूत वाहन ने उस वृद्धा को आश्वस्त किया कि डरो मत मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा इतना कहकर जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जिमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू न देखकर और मुंह में और मुंह से आह न निकलता देखकर गरुड़ जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ उन्होंने जिमूत वाहन से कहा कि उनका क्या परिचय है जिमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया इस प्रकार जिमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूत वाहन की पूजा करती हैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सायन प्रदोष काल में जिमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनती हैं और आचार्य को दक्षिणा देती हैं वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं व्रत का पारणा दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है यह व्रत अपने नाम के यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है भगवान शंकर की जय माता पार्वती की जय जिमूत वाहन की जय गरुड़ की जय नाग देवता की जय पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला यह व्रत जीवित पुत्र का यह जीतिया व्रत के नाम से जाना जाता है इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए 
निर्जला व्रत करती हैं आप अपने हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालू हटा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थीं कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया जिस दिन दोनों को व्रत रखना था ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई जिसके कारण उसका व्रत टूट गया परंतु चील ने खुद पर संयम रखा पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया अगले दिन व्रत का पारना भी किया उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया उनके पिता का नाम भास्कर था चील बड़ी बहन और सियारी छोटी बहन बनी बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और छोटी बहन का नाम कपुरावती रखा गया बड़ी बहन की शादी बुद्धि सेन के साथ हो गई और छोटी बहन का विवाह शहर के राजा मले केतु से हुई छोटी बहन कपुरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई अब भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को सात पुत्र प्राप्त हुए लेकिन कपुरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे कुछ सालों बाद शीलावती के सातों पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे उन्हें देखकर कपुरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी अब ईशा की भावना से कपुरावती ने राजा से कहकर शीलावती के सातों बेटों के सर कटवा दिए फिर उन सातों सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया यह सब देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से सातों भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया जिसके कारण वे सात भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए कपड़ावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी कि जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई जब कपड़ावती होश में आई तो उसने अपनी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पश्चाताप किया भगवान जी मूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर के पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई जिसे सुनकर कपड़ावती फिर बेहोश हो गई और मर गई जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपुरावती का दाह संस्कार कर दिया जिमूत वाहन भगवान की जय हो भगवान सूर्य की जय हो माता पार्वती और भगवान शंकर की जय हो जितिया जीवित पुत्र का व्रत कथा दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर 
जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस आ गई चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा कि दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ और बच्चों को खिला देना चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई बड़े ही करुण स्वर से जोर जोर से रोने लगी करुणा भरी स्वर को सुनकर भगवान शंकर और पार्वती जी से रहा नहीं गया उन्होंने माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु कोई दुखियारीन बहुत ही रो रही है उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास आकर उसके रोने का कारण पूछने लगे महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे किंतु मौसी वहाँ नहीं थी बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए यह बात सुनकर चुलिया सियारिन के पास जाकर लड़ने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई सात दिन सात रात तक चलती रही किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ इसके बाद मैं निर्णय करूंगा चुलिया बच्चों की माँ थी उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी उसने महात्मा के बच्चों का पालन नहीं किया लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी भगवान शंकर की जय हो माता पार्वती की जय हो भगवान सूर्य की जय हो गणेश भगवान की जय हो मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिखिएगा जितिया व्रत कथा हाथ में फूल और चावल ले लें दो बहनें थीं एक का नाम सुखिया था और दूसरे का नाम दुखिया था दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था दुखिया गरीब भी थी और बहुत दुखी रहती थी सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी साफ सफाई करती थी खाना बनाती थी जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी इसी तरह दुखिया का घर चलता था समय बीतता गया दोनों के बच्चे थे सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी थीं। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जाकर जो चावल फटका चावल को साफ किया उसमें से जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया जिस साग को चुनी पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली जब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई खाना बनाने गई खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई उसके बाद 
वह दुखिया सोने चली गई आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तब दुखिया पूछती है कि कौन है तब बूढ़ी बोलती है कि हे बेटा हम हैं दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है कुछ खाने को दे दो दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंटल बनाया है क्या आप खाएंगी तो बूढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे हमें बहुत भूख लगी है हमें वही ला दे दो दुखिया अंदर जाती है खुर्दी का चावल साग की डंटल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए बूढ़ी खाना खाने के बाद में कहती है कि तुम मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं है आप यहीं पर सो जाइए सुबह आप अपने घर के चले जाना तो वह बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है क्या जाऊं तो दुखिया कहती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़ाभड़ करूं कि छराछर करूं दुखिया नींद में थी तो वह बोली माताजी जी भड़भड़ कर दो सुबह मैं सुबह साफ कर दूंगी फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है बेटा मैंने अपना हाथ कहाँ साफ करूँ तो दुखिया कहती है आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए और जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है जब वह नदी में नहाती है अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है आस की सभी महिलाएँ यह देख चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों में से तो सोने का पानी गिर रहा है क्या बात है फिर उसे रात की सारी बात याद आती है वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा पहले उसको साफ करना होगा जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है यह सब देख दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है जिमूत वाहन की कृपा है यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर पर काम करना बंद कर देती है दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ यह नापने के लिए यह सोना कितना है बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है सुखिया पूछती है तराजू पर क्या नापना है तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है उसी को मम्मी नापेंगी सुखिया बोलती है खाने के लिए तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे मुझसे झूठ बोल रहे हो बच्चा कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही तोला जाएगा इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी तोला जाएगा वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाएगा दुखिया जब तराजू पर सोना तोलती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर सोना कहीं से आया होगा इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया है जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सारा सोना आया कि तुम तराजू तोलने के लिए मंगाई तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है दुखिया का मन एकदम सच्चा था इसलिए वह सब कुछ बता देती है लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग के ढंडल बनाऊंगी फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा सुखिया के पास 
हर तरह का सुख था धन था फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद ही अपने पास रख ली साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंडल अपने पास रख ली और वही बनाई खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई फिर आधी रात को उसके घर भी वह बूढ़ी माता आई और दरवाजा खटखटाती हैं सुखिया उनका इंतजार कर रही होती है वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले जाती हैं बूढ़ी माता बोलती हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दे दो तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंडल बनाया है डंडल का साग बनाया है तो बूढ़ी माता बोलती हैं कोई बात नहीं है मैं उसे ही खा लूंगी तो सुखिया परोस देती है सुखिया खाना खिलाने के बाद में सोने चली जाती है तब बूढ़ी माता बोलती हैं कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं है आप यहीं सो जाओ थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता फिर बोलती हैं कि मुझे दीर्घ शंका आने लगी है बताओ मैं कहाँ करूँ तो सुखिया कहती है वहीं कोने में कर लीजिए फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता पूछती हैं कि भर भर करूं कि छर छर इसमें सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए फिर बूढ़ी पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए बूढ़ी माता अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती हैं जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा होता है उसके बाल में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था भर भर या छर छर तो सुखिया कहती है कि मैं तो छर छर बोली तो दुखिया कहती है यही तो तुम गलती कर दी तुम्हारे पास सब कुछ था किसी चीज की कमी नहीं थी तुमने लालच किया मेरे पास तो कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास तो सब कुछ था तुम्हारे घर में जीत मन बाबा वेश बदल कर आए लेकिन फिर भी तुमने अच्छा खाना नहीं परोसा मेरे घर तो कुछ भी नहीं था मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और सा का डंटल परोसा जो तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था इसलिए तुम्हारे साथ में बुरा हुआ इसलिए कहा जाता है कि जो कोई भी घर में आपके घर में मेहमान है उनको अच्छा खाना दीजिए कब के इस रूप में कौन ईश्वर के रूप में आपके घर में आया है यह इंसान को पता नहीं चलता है इससे जो भी घर में मेहमान है उसे अच्छा भोजन कराना चाहिए भगवान शंकर की जय हो माता पार्वती की जय हो भगवान सूर्य की जय हो अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ हाथ में पुष्प और अच्छत ले लें महाभारत के युद्ध में जब अश्वस्थामा ने अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए शिविर में उस समय पांच लोग एक साथ सो रहे थे जिसके कारण अश्वस्थामा ने उनको पांचों पांडव समझकर खत्म कर दिया उनका वध कर दिया यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के पांच पुत्र थे जिसके बाद अर्जुन ने अश्वस्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली जिसके कारण अश्वस्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार डाला जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में अजन्मी संतान को ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी भगवान श्री कृष्ण के कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का, का नाम दिया गया उत्तरा के पुत्र का नाम परिचित पड़ा जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की गर्भ में उस शिशु को भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही जीवित कर दिया और जब उत्तरा का संतान जन्म लिया तो वह जीवित अवस्था में जन्म लिया इसलिए इस संतान का नाम सभी लोगों ने परिचित रखा अपने पुत्र को पा करके उत्तरा ने जितिया व्रत को धारण किया तब से लेकर आज तक 
संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत यह जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं और यह परंपरा आज भी उसी समय काल से चली आ रही है और उसी विधि विधान से की जाती है यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा इससे आपके संतान की आयु लंबी होगी और वह बच्चे स्वस्थ रहेंगे भगवान शंकर की जय हो माता पार्वती की जय हो भगवान सूर्य की जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय हो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय हो राधा कृष्ण की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय हो अवश्य लिखेगा इससे आपके संतान की आयु लंबी होगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा धन्यवाद